എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗാലക്സി എസ് നയൻ പ്ലസ് വേഴ്സസ് നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസിൻ്റെ റിയൽ ലൈഫ് ടെസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്പെക്സിനെ കുറിച്ചല്ല അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ നമ്മൾ എന്നും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കാരണം ഈ ബെഞ്ച് മാർക്സും പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡോ ഒന്നും വലിയ ഡിഫറൻറ്റ് ഇല്ല ക്യാമ ക്യാമറയുടെ കുറച്ച് മെഗാ പിക്സൽ കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് മാറ്റർ ആവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിയൽ ലൈഫ് കമ്പാരിസൺ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സോ ആദ്യം നമ്മൾ വരുന്ന ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്പ്ലേ രണ്ടിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഇഞ്ചും ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇഞ്ചും രണ്ടും ക്വാഡ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് ആണ് രണ്ടിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ബി പി ഉണ്ട് നല്ല റെസൊല്യൂഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് റീഫ്രഷ് റേറ്റും സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സ് റീഫ്രഷ് റേറ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത്നെസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രോളൊക്കെ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത്നെസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഈ ആപ്പ്സ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ സ്ക്രോൾനെസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയുടെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നല്ലൊരു സ്മൂത്ത്നെസ് ഉണ്ട് ഈ സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര മോശമാണോ ശോക എസ് നയൻ പ്ലസ്സിൽ ഭയങ്കര ശോകമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ്സിലെയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലൊരു ലോങ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അത്യാവശ്യം ഫീല് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്ത്നെസ് ആയിട്ട് സ്ക്രോളായി പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ്സിൽ മറ്റേതിനകത്തൊരു ഒരു പിടിച്ച് പിടിച്ച് പോകണം പക്ഷേ അതൊന്നും ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ പക്ഷേ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ഗെയിംസ് ഇപ്പോൾ പബ്ജി ഒക്കെ വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് റൺ ആകുമെന്ന് വെച്ചില്ല ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ഗെയിംസും കൂടെ ആയിരിക്കണം ഇത് സപ്പോ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സിൻ്റെ ആ റീഫ്രഷ് റേറ്റ് വരണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡീഫോൾട്ട് ആപ്സ് മിക്ക ബാക്കിയുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി സം ആപ്സൊക്കെ വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സോ അവിടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എസ് നയൻ പ്ലസ്സിന് സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സ് ഉള്ള കാരണം അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവനും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടൂ ആണ് സോ അത് വലിയൊരു മാർജിമൽ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് പറയാനൊക്കെയില്ല കാരണം എന്താ കാണിച്ചാൽ രണ്ടിൻ്റെ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരെണ്ണം പഞ്ച് ഹോളും ഒരെണ്ണം ബസ്സിൽ ഓട്ട് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആൻഡിൻ്റെ ലുക്ക് ഇത് എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ്സിനാണ് ഇവിടെ പഞ്ച് ഹോൾ ഇവിടെ ഇത് പിന്നെ ഇതിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ്സിന് കറിവ് വളരെ കുറച്ച് ഈ ആക്സിഡൻ ടച്ചസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കറിവ് വളരെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിന് അത്യാവശ്യം കറിവുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കറിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് വന്നേക്കണം കേട്ടോ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഇച്ചിരി വലിയ കറിവാണ് ഇതിന് മറ്റേതിനകത്ത് അത്രയും ഇല്ല പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാം ബാറ്ററി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എ എച്ചും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എന്തായാലും വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേപോലെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് തരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡ്രെയിൻ ഉണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ അവിടെ രണ്ടും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഒരു നാലായിരം എം എ എച്ചിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയി ഈ എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തരുള്ളൂ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സിലിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ അവിടെ ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് കാരണം ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം ക്യാമറയാണ് ക്യാമറ സോ ഇതിന് രണ്ട് ട്വൽവ് എം ബി ക്യാമറാസ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് അപ
കളേഴ്സ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുക രണ്ട് നല്ല ക്യാമറയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബി ക്യാമറ വരുന്നത് നമ്മുടെ എഫ് ടു പോയിൻറ് ഒയും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ട്വൽവ് എം ബി വരുന്നത് എഫ് വൺ പോയിൻറ് എയ്റ്റ് അതേസമയം നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് നയൻ പ്ലസിൽ വരുന്നത് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരും ദാറ്റ് മീൻസ് എത്തോ എന്തോ ഒരു അപ്പേർച്ചർ കുറയുന്നു അത്രമാത്രം അടിപൊളിയായിട്ട് ലോ ലൈറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയാണ് അപ്പേർച്ചർ കുറച്ച് കുറവ് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലോ ലൈറ്റിൽ കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എസ് നയൻ പ്ലസിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് ആ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫിക്സഡ് അപ്പേർച്ചർ ആണെങ്കിലും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടൊരു നമ്മൾ നോർമൽ ഒരാൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ തേർട്ടി എക്സ് സൂം യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ അതൊരു ഫീച്ചർ വൈസ് എക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്കും അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെലിഫോട്ടോ രണ്ടിൻ്റെ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കിടുക്കാജിയാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ പറയുക ഗാലക്സി എസ് നയൻ പ്ലസിൽ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ഇൻഡോർ ഇച്ചിരി ചോക്കണം ഔട്ട്ഡോർ വേറെ വേറെ ലെവലാണ് പക്ഷേ ഇൻഡോർ ഇച്ചിരി നമ്മൾ ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ പോർട്രേറ്റ് എസ് നയൻ പ്ലസിൻ്റെ ഇത്തിരി ചോക്കണം പക്ഷേ എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ അത്ര കുഴപ്പമില്ല ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറും അത്യാവശ്യം ഓക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പല്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ഔട്ട്ഡോർ ഫ്രണ്ടിലും പൊളിയാണ് പക്ഷേ ഇൻഡോർ ഇട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലോ ലൈറ്റ് ആവണ കാര്യത്തിൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ യു ഐ ഇച്ചിരി ചോക്കാണ് മറ്റേ ഇൻഡോർ പോർട്രേറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടിനും പക്ഷേ എന്നാലും ഫർ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡോർ പോർട്രേറ്റ്സിന് ഞാൻ കൂടുതൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ പ്ലസ് സീരീസാണ് പക്ഷേ നോർമൽ ഷോട്ട്സ് എല്ലാം അടിപൊളി ഈ സാംസങ്ങിൻ്റെ തന്നെ വൺ പ്ലസ് അടുത്ത് പോലും വരില്ല പക്ഷേ ഔട്ട്ഡോർ ഷോട്ട്സ് രണ്ടും പൊളിയാണ് എസ് നയൻ പ്ലസും പൊളിയാണ് എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസും പൊളിയാണ് ഔട്ട്ഡോർ ഷോട്ട്സ് പക്ഷേ ഇൻഡോർ ഷോട്ട്സിൽ ലോ ലൈറ്റ് നല്ല ലോ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നോയ്സ് വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ അത്ര സെറ്റപ്പ് ആവേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഈ സ്റ്റോറേജ് സ്പീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വലിയ മാറ്റർ ഒന്നുമല്ല യു എഫ് എസ് ത്രീ പോയിൻറ് ഓ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസിൽ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യു എഫ് എസ് ടു പോയിൻറ് വണ്ണേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻസ് ഇതിനകത്ത് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഐറസ് സ്കാനർ ഉണ്ട് ടു ഡി ഫേസ് റെക്കനിഷൻ ഉണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറും ഉണ്ട് അതേസമയം ഇതിനകത്ത് അൾട്രാസോണിക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ഡി ഇമേജ് എടുത്തിട്ടാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കലാണ് ഇത് ടു ഡി ഇമേജ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് ഫേസ് റെക്കനേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണിച്ചിട്ട് ത്രീ ടു വൺ എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫേസ് റെക്കനേഷൻ വെച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുവാണ് എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഉണ്ടോ അൺലോക്കായി ഫേസ് റെക്കനേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് നയൻ പ്ലസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കാൻ ഇട്ടേക്കണം മറ്റേ ആര് സ്കാനറൊക്കെ വെച്ച് നോക്കണത് അതുമായിട്ടുണ്ട് സോ രണ്ടും കൺവീൻ കണ്ടെന്ന് ഒറ്റടി കൺവീൻ രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ അൺലോക്കായി സോ ആ ഏരിയാസൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏരിയാസിൽ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ചെറിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇമ്പ്രൂവ് അടിപൊളിയായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് പിന്നെ ആ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബി ടെലിഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും അൾട്രാവൈഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തേർട്ടി എക്സ് സൂം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ചാൽ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് അതിനകത്ത് ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി എസ് നയൻ പ്ലസിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് വയർലെസ് റെഡി ടു ചാർജ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഈ എസ് നയൻ പ്ലസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് നയൻ പ്ലസ് ചാർജ് ആവും എയ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ ചാർജ് ആവും സോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കട്ടെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ലോഗോ കാണാൻ പറ്റും
പത്ത് എം ബിയാണ് വരുന്നത് രണ്ടും തരക്കേടില്ലാത്ത ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഡി ടി ഐ ചിരിക്കുന്ന അടിപൊളിയാണ് ഷാർപ്പ് ഡി ടി ആണ് പക്ഷേ എസ് നയം എസ് നയം പ്ലസ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരേണ്ട ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ലോ ലൈറ്റിലൊരു മിച്ചിരി ശോകമാണ് നമ്മുടെ എസ് നയം പ്ലസ് പക്ഷേ എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് രണ്ടിലും അടിപൊളി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ലോ ലൈറ്റ് വരും പിന്നെ അത് ഒരു ബ്രൈറ്റ് സിനാരിയോ ആണ് എസ് നയം പ്ലസ് എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് അടിപൊളി ആയി ഷോട്ട് കിട്ടും അത് ഞാൻ എസ് നയം പ്ലസിലും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇച്ചിരി ലോ ലൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ എസ് നയം പ്ലസ് ഇച്ചിരി ശോകമാണ് എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഓക്കെ ആണെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സോ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടിൻ്റെയും മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ഡേ ടു ഡേ യൂസ് വരുമ്പോൾ ഗാലക്സി എസ് നയൻ പ്ലസിനും എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസും ബാക്കിയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയത്തൊക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ എച്ച് ഡി ആർ ടെന്നേ ഉള്ളൂ എസ് നയൻ പ്ലസിൽ ഇതിൻ്റെ എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ പ്ലസ് ഉണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്പ്ലേക്ക് എന്ന് പറയത്തൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രൊസസ്സർ നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് നയൻ പ്ലസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സിനോസ് നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ആണ് ഒരു രണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള പ്രൊസസ്സർ ഇത് നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻറ്റി ലേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രം ദ സാംസങ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഗെയിം എടുത്ത് കാണിച്ചത് ഏതാണ് ആദ്യം എന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഏതാണ് കണ്ടത് ജി ടി എ സാറൻഡ്രൈസ് എടുക്കാം സോ ത്രീ ടു വൺ ഗോ രണ്ട് ഒരുമിച്ച് റെസ്യൂം കൊടുക്കാം അല്ല രണ്ട് ഒരുമിച്ച് പ്ലേ ന്യൂ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം കൊടുക്കാം കേട്ടോ ത്രീ ടു വൺ ഗോ ചെയ്തായില്ല ഞാൻ ഒന്നോട് റെസ്യൂം ചെയ്ത് ഒന്നോട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരും ത്രീ ടു വൺ ഗോ രണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആണ് ഒരു മൈന്യൂട്ട് ഒരു വൺ സെക്കൻഡ് ഡിലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടിനും കണ്ടോ രണ്ട് പക്ക പക്കയാണ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒരു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗാലക്സി എസ് നയൻ പ്ലസിൽ ഹൈ എൻ സെറ്റിങ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ നോർമലാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹൈ എൻ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നോർമൽ സെറ്റിങ്സിനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസിൽ എങ്ങനെ കളിച്ചാലും ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പില്ല പക്ഷേ ഗാലക്സി എസ് നയൻ പ്ലസ് ചെറിയൊരു ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹൈ എൻ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് നോർമൽ സെറ്റിങ്സ് ഇടുമ്പോൾ ആർക്കും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പബ്ജി ആണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയും ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇട്ടേക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഗൈസ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അതിനുള്ളവിടെ യെസ് ഗൈസ് അപ്പോൾ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് നയൻ പ്ലസിന് എസ് നയൻ പ്ലസ് ഇപ്പോൾ എടുക്കാനായാലും സെറ്റ് പൊളിയാണ് പിന്നെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെർട്സ് ഡിസ്പ്ലേ നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസിന് പിന്നെ നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബി ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ ത്രീ തേർട്ടി എക്സ് സൂമ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എച്ച് ബാറ്ററി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാ ചാർജിങ് ലേറ്റസ്റ്റ് എക്സിനോസ് നയൻ നയൻറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ ഇതാണ് ടോട്ടൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ എസ് നയൻ പ്ലസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും പൊളിയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കും ട്വൽവ് എം ബി കാരണം ലോ ലൈറ്റിന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും രണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാഡ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്